ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇ സി എച്ച് വാക്ക് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എ സിയുടെ ടണേജ് കാൽക്കുലേഷനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് റൂമിൻ്റെ നീളവും വീതിയും ഹൈറ്റും ഒക്കെ അറിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് റൂമിൻ്റെ ആവശ്യമായ ടണേജ് കാൽക്കുലേ അതായത് എ സി എത്ര വേണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ പ്രധാനമായും രണ്ട് മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തേഡും രണ്ടാമതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്കുറേറ്റ് മെത്തേഡും അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം റൂമിൻ്റെ നീളം അറിയാം വീതി അറിയാം ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എ സി ടണേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ആ റൂമിൻ്റെ വോളിയൂം എടുക്കുക അതിനെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എ സിയുടെ ടണേജ് കിട്ടും ഇതൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം റൂമിൻ്റെ നീളം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് ഫീറ്റാണ് വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ഫീറ്റാണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഫീറ്റാണ് സോ വോളിയൂം ഓഫ് ദ റൂം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രഡ്ത്ത് ഇൻ ടു എച്ച് എൽ ബി എച്ച് ഫോർമുല സോ സിക്സ്റ്റീൻ ഫീറ്റ് ഇൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഫീറ്റ് ഇൻ ടു ടെൻ ഫീറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ക്യൂബിക് ഫീറ്റ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് എ സി ടെനേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വോളിയൂം ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഫീറ്റ് ക്യൂബിനെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ടൺ എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് അതായത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ആ റൂം തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ട എ സിയുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ടൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ആക്കുറേറ്റ് മെത്തേഡിലേക്ക് പോകാം അവിടെ ടോട്ടൽ ബി ടി യു ഓഫ് ദ റൂം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇക്കേഷനുണ്ട് ബി ടി യു ഫോർ വോളിയം പ്ലസ് ഓപ്പണിങ്സ് പ്ലസ് പേഴ്സൺസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വോളിയം വോളിയം ഓഫ് ദ റൂം നമുക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ ലെങ്തിൻ്റെ ബർത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വോളിയം കിട്ടും അതിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ഫാക്ടറാണ് സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ബി ടു യുയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ബി ടി യു ഫോർ ദ റൂം വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം വോളിയം നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ഫീറ്റ് ഇൻറ്റു ടെ ഫോർട്ടീൻ ഫീറ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഫീറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടിയത് ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്ര ബി ടി യു എന്ന് കിട്ടും അതായത് പതിമൂന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ബി ടി യു എന്ന് കിട്ടി നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ആറ് അവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ഫാക്ടറാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ബി ടി യു ഫോർ ഓപ്പണിങ്സ് ടോട്ടൽ ബി ടി യു ഫോർ ഓപ്പണിങ്സിൻ്റെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അവിടെ ഇപ്പോൾ എത്ര ഡോറും എത്ര വിൻഡോസും നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യുക അതിന് തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെയും ടോട്ടൽ ബി ടി യു ഫോർ ദ ഓപ്പണിങ്സ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ഫാക്ടറാണ് അതായത് ഈച്ച് ഓപ്പണിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഓരോ ഓപ്പണിങ്ങിനും തൗസൻഡ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം രണ്ട് ഡോർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് മൂന്നാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അതായത് എത്ര ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടോ അതിന് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ടോട്ടൽ ബി ടി യു ഫോർ ഓപ്പണിങ്സ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിൻഡോയും ഒരു ഡോറും ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ എന്ന് കിട്ടി രണ്ട് ഓപ്പണിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ടു തൗസൻഡ് ബി ടി യു നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ബി ടി യു ഫാക്ടർ പെർ പേഴ്സൺ അതായത് ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് ബി ടി യു എന്നാണ് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ പ്രകാരം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അവിടെ ഒരു അഞ്ച് പേരുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അഞ്ച് പേരുള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി ടി യു എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ബി ടി യു ഓഫ് ദ റൂം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ടി യു ഫോർ വോളിയം പ്ലസ് ഓപ്പണിങ് പ്ലസ് പേഴ്സൺസ് വോളിയം നമ്മൾ വോളിയം ബി ടി യുവിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പതിമൂന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി നാ
ആ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ഫോർ ടണേജ് ആണ് ഇവിടെ ആക്ച്വൽ വേണ്ടത് ഇതിന് നമുക്ക് ഇപ്പം എ സി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് റൗണ്ട് ഫിഗറിൽ എടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ഫോർ ടണിന് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ രണ്ട് ടണുള്ള എ സി ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള പുതിയ വീഡിയോയ്ക്കായി ദയവായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്